。昨天镶好的板子晒了一天，晚上我们就搬回家了。今天继续来镶板子，有个师傅要开始装墙板了。在院坝的这块区域，我们是留了两个水龙头，那边有个水龙头，这边还留了一个。现在我们的水已经全部接好了，在厢房的顶上是直接装了两个水塔，不锈钢的，总共花费了一千四百五。这是今天早上镶好的板子，在这边晒上一天。镶板子也挺累的，每块板子大概重一百来斤呢，都是大概十五到二十公分左右的木板，这样子人工一块一块的全部镶成一大块的木板，然后晒过了之后再去装木板墙。我上一次为大家分享的也是相同的说法，在木板中间开一个槽，然后这边要放上两块小杠，那这块板子就拼接完成了。这边就是昨天镶好的板子，我们看一下，经过了二次处理，这些板子更密实了。而且现在已经按着，也就是称方和称方之间，不是有个缝隙吗？按着那个缝隙的尺寸，把木板重新量了，然后抬好了墨线，把多余的位置全部锯掉。现在也拆好了枕头，待会儿准备就把这些板子安装了。你不会吃的呀？走到这个位置，给大家看一下。这边是已经开好了枕头。好，这是刚刚画好了线，准备开枕头。待会我们就来看一下，这是如何开这个枕头的。实际上，这边是弹了一根墨线，大概留了一公分多左右。这个就是开枕头的位置。我感觉啊，开这个枕头好像没有太好的工具。现在用锯子锯开一道口子，还是这样的手推棒来开这个枕头。这也是第一次见，刚好是留了中间的位置，两边多余的全部用手推包推走了。嗯、相当于这块板子四个边都需要这样子去开好枕头。然后才可以安装，挺麻烦的。也不知道是否有一些电动化的机器可以直接开好这个榫头，感觉应该是没有的。这么大的一块板子，确实开榫头不太方便。我们近距离的来看一下，中间是有个凹槽的，刚好是一个榫头的位置。基本上这块榫头就快开好了
这里也是相同的方法来开这个损坡。两个师傅来做工，还是快了许多。一边镶板子，一边清理这些板子，开好榫头，一边在安装。整个一楼装这个墙板，大概几天应该就可以完成了。然后就开始做木楼梯，要装修二楼了。按着这个施工进度，在年前应该可以装修完成。每一块板子大概都有一个固定的尺寸，当然，最后还是要从那边量，具体的尺寸还要适当的调节。嗯、这一大堆的木板都快镶完了。刚刚问了一下师傅，这些木板够不够一楼的装修啊？他们说应该是差不多了。那边院坝还有一些。整栋木房子装修的墙板要接近一百丈左右，楼板也要差不多一百来丈。二楼还有很多木板，还没放下来。把一楼做好了之后，再把二楼的木板全部放下来。相同的方法，继续清板子、开工木笋，再装修二楼。嗯、这边是昨天镶好的板子，晒了一天，大家可以看一下。还是有些小缝隙的。这块板子现在四个边已经开好了榫头，待会儿应该要打磨，就准备要安装了。这边的墙板已经装好了，我们来看一下。这背后是一个小房间，留了一室窗户。刚刚我是有点生气了，所以整个镜头是没拍下来。有点可惜啊，但是还好啊，还有很多墙板需要安装。明天的话，我要继续来为大家分享。今天是快下班的时间了，这扇窗户大家可以看一下，这么大，怎么样？在这背后就是没有打磨的效果了，大家可以看一下，可以看到很多小杠，这些木板也并没有那么平整。我们这边装修木房子基本上就是这样子，当然师傅的手艺好，这些木板墙基本上是看不到缝隙，严丝合缝。其实所有的用料都差不多，主要还是靠师傅的手艺，看怎么去做。快天黑了，现在把今天镶好的木板全部搬回来，防止晚上下雨被雨水淋湿。嗯、明天要开始安装这些墙板了。大概会持续两到三天左右
。这一间房大概是从这个位置做一个隔断墙，底下的地脚方已经提前安装好了，包括这两边的层方也做好了。整个房间有这么宽，开间有四米，宽度大概有三米多。是三个平方左右。之前也给大家说过，我们这栋房子客厅是做的比较大，房间都留的比较小，基本上这样大的一个房间也是够用了。这扇窗户我们留了一米一乘以一米一的，大家可以。稍远距离的看一下这块墙板装的怎么样？目前是没有看到缝隙的。慢慢的走进去看一下。当然，在安装墙板之前，师傅是打磨了一遍，以后我们的工作量就小了许多，直接。把这边的墙面清理干净，然后就可以开始上清漆了，保持木头的颜色。当然，木房子也是可以去调色，具体哪种颜色比较好看呢？嗯、呃，到时候再去决定吧。这是纯实木的，非常的环保。朋友们，不知道你们。也喜欢这样的木房子吗？现在装修木房子，所以整个一楼显得很杂乱，摆放了很多东西。把一楼装好，那就可以清理，就干净许多了。感觉好像房子装了墙板之后，感觉宽了许多，大家觉得呢？这可能还是视觉的效果吧。估计大家和我一样，都在期待房子装修出来的效果。担心晚上下雨，师傅的这些工具，我们全部收回来了。晚上也全部放在房子里面，房子里面是不上锁的。其实，在农村里面很安全的。每天所有的东西，我们都是这样子去摆放。忙了一天，师傅们也要回家了。两个师傅都是我们本村的，走回去大概有。七百多米左右吧。木匠师傅打磨这些木板，全身都是飞呀、啊。还好我们院子里面装好了水管，在那边洗脸洗手都还是挺方便的。这边还有很多。瓦片，嗯，现在想办法要去怎么用，嗯，要不然我们两边厢房的顶上还是盖点瓦，大家觉得怎么样呢？天气预报说明天要下雨了，但是看这边的天空，应该不会下雨啊。师傅们都在担心。所以现在要加班，把这边的木屑全部清理到舅舅家那边，然后给它烧掉，要不然下雨的话全部淋湿，烧都烧不燃了。之前有很多朋友说，这些木屑我们在冬天可以熏腊肉，实际上。实在太多了，因为木匠做工还有那么久的时间，每一天都会有很多木屑，所以这些木屑我们还是给它全部清理在那边烧掉吧，以后留一部分就可以了。
基本上每两天就会有这么一对木屑。趁天还没有黑，我带大家来看一下师傅贴的这些瓷砖究竟怎么样。这边的墙面我们都不贴砖了，以后直接挂上白颜色的栗子墙。主要就是贴卫生间里面的瓷砖，这地下是做水磨石，这边是泥工师傅的一些工具，还有一些锯下来的瓷砖。这个卫生间应该快贴好了，但是光线挺暗的，不知道能不能看得清啊。我们选择的是黑色的瓷砖，这个卫生间是不规则的，那边是很窄，这边宽一些，以后在那边要做一个隔断，这个位置要做马桶，洗脸盆的话是放在这块位置，这里留了一扇窗户。瓷砖我们贴两米六的高度，在顶上做一个铝制材料的扣板。这边是开关，还是看不出多大的效果，主要是光线太暗了。这些瓷砖。没有花纹的，很简单，相当于也是素色吧。贴好了墙面砖，再贴地板砖。墙面砖我们选择的是四十公分乘以八十公分的，地面砖选择的是四十公分乘以四十公分的。我们的水管全部是隐藏式的，相当于是在墙面里面。总共有四个卫生间，木房子里面有两个，厢房有两个。哎，这期的视频也就为大家分享到这里。今天的光线是比较暗，可能视频的效果并不是那么好，但是整个墙板装好了之后，我还是挺满意的。不知道大家喜欢这样的风格吗？好了，我是石头，喜欢我的视频，请记得点个关注，下期视频再见，拜拜。